Hello my lovely children how are you all i hope you are healing hearty and today in this video we will discuss poem number 2 in your books the title of the poem is fire and ice and it is written by a famous american poet that is robert frost bachcho robert frost ko aap pehle bhi pad chuke hain 9th class mein unki first poem hi thi 9th class ke andar द रोड नोट टेकन वह भी बहुत फेमस पोएम थी और आज फिर से आप रॉबर्ट फ्रोस्ट की बहुत ही फेमस पोएम पढ़ेंगे फायन एंड आइस विथ मी पूजा शर्मा लेक्चर इन इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर्णाला ब्लॉक बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट झज्जर तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं फायर एंड आइस टाइटल से आप सर्च पा रहे हैं कि दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है एक है फायर आग और एक है आइस बर्फ लेकिन बच्चों जैसा कि आप जानते हैं आपने नाइन्थ में भी रॉबर्ट फ्रोस्ट को पढ़ लिया है कि इनकी पोएम देखने में तो बिल्कुल सिंपल सी लगती हैं कि हाँ भाई कुछ हो रहा है कोई बात है छोटी सी पोएम्स होती हैं लेकिन उनके अंदर जो उनके मीनिंग्स हैं डीपर मीनिंग बहुत ही गहरे होते हैं तो ये फायर एंड आइस ये केवल आग और बर्फ नहीं है ये सिम्बल्स हैं प्रतीक हैं किस चीज़ का प्रतीक है क्या करेंगे क्या होने वाला है हम पढ़ेंगे पोएम के अंदर चलिए आपको मिला देते हैं पोइट से Look at your screens. This is Robert Frost. बहुत ही famous poet हैं बच्चों और बहुत सारे लोगों के favorite poet भी हैं ये Robert Frost. अगर syllabus change नहीं हुआ तो आप ट्वेल्थ में फिर से इन्हें पढ़ेंगे एक poem के अंदर a roadside stand. स्टैंड और ये अमेरिकन पोइट है और बच्चों इनकी चार लाइने स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग एक पोएम है इनकी लिखी हुई वो बहुत फेमस है और लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल जी नेहरू ने भी इन लाइंस को अपनी टेबल के नीचे लगा रखा था बहुत फेमस मैं आपको बता देती हूँ द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप तो चलिए इन्हीं ब्यूटीफुल लाइंस के साथ शुरू करते हैं फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रोस्ट पोएम फायर एंड आइस एक्सप्रेस द प्रोफाउंड प्रोफाउंड मीन्स डीप गहरा आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ टू वेज ईदर बाई आइस और फायर बोथ द कॉम्पोनेंट्स आर कंपेयर विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस हेट्रेड एंड डिजायर बच्चों असल में ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं फायर नाइस बहुत ही छोटी सी पोएम है एंड दिस पोएम इज अ मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड ये विश्व कैसे खत्म होगा इस विश्व को मतलब तबाह कैसे होगा खत्म कैसे होगा इस विषय पर पोइट ने यहाँ पर बात की है इस पोएम के अंदर अकॉर्डिंग टू द बाइबल बाइबल आप सबको पता है ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक है बाइबल उसके अनुसार द वर्ल्ड विल एंड इन फायर कि जो विश्व है ये आग में जल खत्म हो जाएगा ठीक है But the modern scientists believe that in case of a nuclear war, all life on this earth shall be frozen to death. और जो हमारे scientists हैं वैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं अगर nuclear war हुई तो इस पूरी पृथ्वी के अंदर बर्फ जम जाएगी और पूरा विश्व खत्म हो जाएगा तो कुछ लोग मानते हैं कि विश्व खत्म होगा fire में और कुछ मानते हैं कि विश्व खत्म होगा आइस में एक्चुअली ये फायर एंड आइस सिंबल्स भी हैं द पोइट हैज यूज फायर एंड आइस एज टू सिंबल्स इन द पोएम और ये बच्चों क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है फायर किसका सिंबल है और आइस किसका सिंबल है तो आप अभी याद कर लें फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर एंडलेस डिजायर वो डिजायर्स वो इच्छाएं जो कभी खत्म ही ना हो फायर उनका प्रतीक है एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड अमंग मैन काइंड और आइस प्रतीक है घृणा का मानव मानवों के एक दूसरे के बीच में ह्यूमन बीइंग्स के बीच में घृणा का प्रतीक है आइस तो कवि कहता है डिजायर से भी ये खत्म हो सकता है एंडलेस डिजायर्स ग्रीड अगर हमारे पास रही लस्ट हुआ तो भी और अगर हम हेट्रेड कोल्ड एक दूसरे के प्रति रहे एक दूसरे को इग्नोर करते रहे तो भी ये विश्व खत्म हो ही जाएगा डिजायर एंड हेट आर टू डेडली सेंस ऑफ मैन काइंड बच्चों बहुत ही डेडली सेंस है ये विनाश करने वाले हैं दे आर एज पावरफुल वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन एज फायर एंड आइस कैन बी जिस तरह से एक आग और एक बर्फ विनाश कर सकती है विश्व का वैसे ही ये जो दो सिंस हैं ये जो दो घातक पाप हैं इच्छाएं और घृणा भी मानव जाति को खत्म कर सकती हैं विश्व को खत्म कर सकती हैं तो यही कुछ रॉबर्ट फ्रोस ने बताया है अपनी पोएम के अंदर चलिए इसको डीपली डिस्कस कर लेते हैं लेट अस रीड द पोएम फर्स्ट सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर I hold with those who favor fire but if it had to perish twice i think i know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice some say the world will end in fire 
कुछ लोग ऐसा कहते हैं ये विश्व खत्म हो जाएगा फायर से आग से एक्चुअली कौन कहता है ऐसा बाइबल कहती है ऐसा कि ये विश्व खत्म हो जाएगा फायर के द्वारा सम से इन आइस और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से खत्म होगा कौन कहते हैं बच्चों बर्फ से खत्म होगा साइंटिस्ट कहते हैं क्या कहते हैं वो अलॉन्ग विंटर विल सेट इफ अ न्यूक्लियर वॉर ब्रेक्स आउट एंड इट फ्रीज लाइफ टू डेथ न्यूक्लियर वॉर अगर हो गई साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं तो एक लंबी विंटर आ जाएगी और हम सब जम के मर जाएंगे ऐसा कहते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट तो दो व्यूज है हमारे पास फायर एंड आइस फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर डिजायर मीन्स इच्छाएं इसको हम कह सकते हैं ग्रीड भी कह सकते हैं लालच लस्ट भी कह सकते हैं तो कभी कहते हैं जितना मैंने टेस्ट किया है डिज़ायर को मैं जानता हूँ ग्रीड के बारे में इच्छाओं के बारे में मेटीरियल डिज़ायर्स के बारे में बच्चों क्या होती हैं डिज़ायर्स मैं बताती हूँ आपको एंडलेस डिज़ायर्स क्या होती हैं देखो बच्चों अगर कोई बच्चा कोई बच्चा है वो पैदल चलता है वो किसी साइकिल पर जाने वाले बच्चे को देखता है उसकी डिज़ायर क्या होती है काश मेरे पास साइकिल होती को कोई साइकिल पे चल रहा है वो बाइक वाले को देखता आ काश मेरे पास बाइक होती अब जिसके पास बाइक है वो कार वाले को देखता है आ काश मेरे पास कार होती और जिसके पास कार है वो बड़ी कार वाले को देखता है आ काश मेरे पास बड़ी कार होती अब आप देख सकते हैं दीज आर एंडलेस इन डिज़ायर्स का तो कोई अंत ही नहीं है और ये जो डिज़ायर्स हैं वो विश्व को तबाह कर देंगी कवि ऐसा मानता है आई होल्ड विद दो फेवर फायर कहता है कि मैं उनके साथ हूँ उन लोगों का साथ देता हूँ जो ये कहते हैं कि फायर से ये विश्व तबाह हो जाएगा क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि ग्रीड से लस से अवराइज से और एंडलेस डिज़ायर से ये विश्व समाप्त हो जाएगा बच्चों यही तक आपका फर्स्ट स्टेंजा है आगे चलते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस लेकिन अगर विश्व को पेरिश पेरिश मीन्स डाई एंड खत्म होना है ट्वाइस मीन्स दो बार अगर विश्व को दो बार खत्म होना है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट इसलिए वो कहता है कि मैं हेट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ यहाँ पर हेट मतलब घृणा और ये हेट किसके लिए उसने यूज़ किया बच्चों आइस आइस बर्फ सिंबल है हेट का तो अनदर वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या हुआ हमारे पास हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस कहता है ये हेट्रेड है ना ये आइस है आइस सिंबल है हेट्रेड का इज ऑल्सो ग्रेट और ये बहुत महान है ये तबाह करने के लिए एंड वुड सफाइस एंड सफिशियंट है फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड तो पॉइंट यहाँ पर बच्चों सिंपली कह रहे हैं कि दो लोग दो लोगों के दो व्यूज हैं कि विश्व खत्म हो जाएगा फायर में कुछ कहते हैं आइस में फायर किसका सिंबल है बच्चों एंडलेस डिजायर्स का और आइस किसका सिंबल है हेट्रेड का और पोइट कहता है बिल्कुल मैं मानता हूँ कि फायर से यानी कि डिजायर से विश्व खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने देखा है डिजायर को टेस्ट करके और फिर वो कहते हैं कि अगर ये दूसरी बार भी अगर उसको पैरिश होना है दूसरी बार भी एंड होना है वर्ल्ड का तो आइस यानी कि हेट्रेड खत्म कर देगी विश्व को क्योंकि वो सफाइस है सफिशियंट है हेट्रेड मेक्स अ मैन ड्राई इमोशनली कोल्ड स्पिरिचुअली बार एंड मेंटली एंड लूज इज पावर टू जज राइटली तो बच्चों ये थी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी नाउ लेट एस डिस्कस दिस पोएम इन इंग्लिश फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर इट इज अ बिलीव दैट हैज कम फ्रॉम द बाइबल आप बाइबल के वर्ड्स पढ़ सकते हैं जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे आग से विश्व खत्म होगा इन द बाइबल देर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड बाय फायर On the other hand some people believe that the world will end in ice this belief has been given to us by modern scientists the modern scientists maintain that a long winter will set in if nuclear war breaks out it will freeze all life to death on our planet on the basis of his taste of worldly desire the poet holds with those who favor the biblic point of view the poet equates fire with desire he says that he has tasted the evil effects of desire desire has the same effect as fire has it generates evil and violence in the world the fire of desire can cause a total destruction on this earth then the poet says that hate can be another weapon of destruction he has found so much hate in mankind that it would suffice for the end of the world The poet says that if the world were to perish twice hatred or ice could be as powerful weapons of destruction as fire or desire could be hatred makes a man dry emotionally he becomes cold spiritually he becomes barren mentally he loses the power to judge rightly so the poet equates hatred with ice both hatred and ice have a freezing effect one kills a man physically 
एंड द अदर स्पिरिचुअली बच्चों घृणा का और बर्फ का ना एक ही काम होता है जो बर्फ होती है वो फिजिकली आदमी को मार देती है और घृणा स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से एक व्यक्ति को मार देती है और बिकॉज ऑफ हेट्रेड जो मनुष्य होता है वो भावनात्मक रूप से शुष्क हो जाता है उसे किसी का दुख दर्द महसूस नहीं होता आत्मिक रूप से ठंडा हो जाता है बौद्धिक रूप से बंजर हो जाता है और वह सही निर्णय लेने की शक्ति भी खो बैठता है तो दोनों ही फायर एंड आइस इक्वली डिस्ट्रक्टिव हैं इस वर्ल्ड को तबाह करने के लिए सफिशियंट है चलिए बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेज राइम स्कीम है बच्चों मैंने अलग से एक राइम स्कीम का वीडियो बना रखा है जिसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा राइम स्कीम कैसे निकाली जाएगी मैंने सारे एग्जांपल ले रखे हैं नाइन्थ और टेंथ के और वहाँ से आप देख सकते हैं राइम स्कीम कैसे निकाली जाएगी इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी ए ए बी सी बी सी बी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइम स्कीम वाले वीडियो का लिंक डाल दूंगी आप जरूर चेक करें उसे एस एन एंस इट इज़ अ रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन सेम लाइन वाउल साउंड आए जब आपकी तब एसेंस होता है द रिपीटेशन इज एट डिफरेंट प्लेसेज इन डिफरेंट वर्ड्स एग्जाम्पल द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इन ओ की साउंड आएगी बच्चों देखना आई होल्ड विद दो फेवर फायर ओ की साउंड लगातार आ रही है यहां पर किस चीज का यूज किया है पोइट ने एसेंस का अलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार एलिट्रेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सेंट साउंड व्यंजन की ध्वनि आगी और वो आएगी भी कहा स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड शुरू के शब्द के अंदर आएगी एसेंस बाद में आता है एलिट्रेशन शुरू में होता है एसेंस होता है वाउल साउंड और एलिट्रेशन होता है कॉन्सेंट साउंड एग्जाम्पल देखिए द साउंड ऑफ एफ इन फेवर फायर डब्ल्यू इन वर्ल्ड विल और सम से में एस साउंड भी हमारी रिपीटेड है इमेजरी बच्चों बहुत खूबसूरत इमेजरी क्या होती है वर्ड पिक्चर होती है कि हम कोई लाइंस पढ़ें और हमारे सामने उसके शब्दों के चित्र बन जाएं इमेजरी इज यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर फाइव सेंसेस एग्जांपल है यहाँ पर सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर परसोनिफिकेशन मानवीय अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया है यहाँ पर पोइट ने परसोनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू इन एमिनेट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट इन दिस पोएम फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन दस अ पोइट परसोनिफाइज फायर एंड आइस बाई गिविंग दैम माइंड एंड पावर टू डिस्ट्रॉय एनी थिंग तो दोनों ही का परसोनिफिकेशन किया है फायर का भी और आइस का भी पोइट ने बच्चों सिंबल्स यहाँ पर दो है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ जरूर याद कर लें फायर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर एंड आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड चलिए बच्चों समरी डिस्कस कर लेते हैं Fire and Ice is a short poem by Robert Frost. In this poem, the poet refers to two predictions of how the world will end. Some say it will end in fire, whereas others say it will end in ice. According to the poet, fire stands for desire, greed, avarice, or lust. The more you try to satisfy them, the more they grow. There is no end to it. They spread rapidly like fire and engulf your whole life. One becomes selfish and sometimes cruel also. On the other hand, ice, according to the poet, stands for hatred, coldness, and rigidity. One becomes insensitive and indifferent towards the feelings of others. The poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world would soon perish either way, in fire or in ice. So with this children we have completed poem 2 finalized by Robert Frost I hope aapko explanation achhi lagi ho zarur video ko like kare share kare apne friends ke sath aur subscribe kare mera channel 9 to 12th sabhi topics ke liye english ke grammar topic reading skill writing skill aur sabhi chapters ke liye thank you so much children see you in next video